সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মুস্তাকিম বিল্লাস এবং সাথে আছি আমি তামান্না ইমাম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে পুকুরে ফেলার ঘটনায় তদন্ত রাজশাহীতে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন রাজশাহীতে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের মানব বন্ধন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ফরিদুদ্দিন আহমেদকে পুকুরে ফেলার ঘটনায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত করেছে কমিটি সোমবার তদন্ত শেষে কমিটির আহ্বায়ক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব এস এম ফেরদোস আলম জানান শনিবার ঘটনার পর দিনই কমিটি কাজ শুরু করেছে যে পুকুরে অধ্যক্ষকে ফেলা হয়েছে তা প্রায় পনেরো ফিট গভীর যা সাঁতার না জানা একজন মানুষ ডুবে মরার জন্য যথেষ্ট অভিযোগ এলো যে ওখানে তিন মানুষ পানি ছিল আমি নেমে দেখলাম যে কমসমান পানি তখন আপনারা কিন্তু আমাকে বলবেন যে স্যার কেমন তদন্ত আপনারা করে গেলেন ভাই কেমন তদন্ত করে গেলেন হাঁটু পানি অথচ আপনারা বলছেন তিন মানুষ পানি আমরা সরজমিনে দেখলাম যে আসলে অভিযোগটা সঠিক ছিল কি না আমাদের পরিমাপ করে দেখা গিয়েছে যে এটা প্রায় পনেরো ফিট বারো থেকে পনেরো ফিটের মতো গভীরতা ছিল আপনার আমার মতো একটা হাইটের মানুষ যদি ওখানে পড়ে যায় এবং আমরা যদি সাঁতার না জানি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে যে কোনো একটা বিপর্যয় এবং অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে শুধু তাই নয় ওই পুকুরটার ভিতরের দিকে ক্রমশ স্লোপ রয়ে গিয়েছে মানে মিডল পোর্শনে যদি যাই ওইটার ডেপ আরও বেড়ে যাবে তাহলে এটা নিঃসন্দেহে দেখা যেত যে একটা বিপর্যয় হয়ে যেতে পারত এখন যারা এই ঘটনাটা ঘটেছে তারা তো এত এমনভাবে চিন্তা করেছে কিন্তু আমি যাই না খেলার ছলে করে ফেলতে পারে দেখা গেল যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে কিন্তু কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু এটার যে কনসিকুয়েন্সটা কত মারাত্মক হতে পারত সেটা কিন্তু সহজেই অনুমেয় এটা তো বলার অপেক্ষাই দেখা যায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় সোমবার মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এ নিয়ে গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়ালো মোট নয় জনে ওই ব্যক্তিমের সাথে কথা বলে সিসিটিভির মাধ্যমে শনাক্ত করে আসামি গ্রেপ্তার করতেছি এ যাবত আমরা আটজন আসামি গ্রেপ্তার করেছি এবং আদালতে প্রেরণ করে তাদের রিমান্ডে প্রেয়ার দেওয়া হয়েছে অভিযানে কিছু নাম আমরা সংগ্রহ করেছি এবং সিসিটিভির যে হার্ড কপি আমরা দেখে এবং কলেজ থেকে ছবি নিয়ে মিলাচ্ছি এবং সেগুলো আমরা শনাক্ত করে অভিযান পরিচালনা করছি ডিবি টিম সহ আমরা অভিযান করছি খুব শীঘ্রই আমরা ভালো একটা রেজাল্ট পাবো ইনশাআল্লাহ ঘটনার পর আট জনের নাম সহ অজ্ঞাতনামা পঞ্চাশ জনকে আসামি করে ওই রাতেই নগরীর চন্দ্রিমা থানায় মামলা করেন অধ্যক্ষ এদিকে প্রশাসনের আশ্বাসে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন সহ অন্যান্য আন্দোলন স্থগিত করেছে মঙ্গলবার থেকে রেগুলার ক্লাস হবে বলে জানান শিক্ষকরা রাজশাহীতে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন হয়েছে এ ঘটনায় মৃতের বড় ভাই নুর আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ নগরীর শেখের চক এলাকায় রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে সোমবার ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছোট ভাই আশরাফুল ইসলাম মারা যান তারা দুইজনই ওই এলাকার সানোয়ার হোসেনের ছেলে বোয়ালিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ নিবারণ চন্দ্র বর্মন জানান পারিবারিক ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে রোববার রাতে বড় ভাই নুর আলমের সাথে ছোট ভাই আশরাফুলের কথা কাটাকাটি শুরু হয় এক পর্যায়ে বড় ভাই ঘরে থাকা রড দিয়ে ছোট ভাই আশরাফুলের মাথায় আঘাত করে এ সময় আশরাফুল অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় পরে পরিবারের লোকজন তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে সোমবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায় পুলিশ মৃতের বড় ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ জিএসটি সমমানের পরীক্ষা চলাকালে নকল সরবরাহকারীকে আটক করতে গেলে কর্তব্যরত এক পুলিশ কনস্টেবলকে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার তাহেরপুর হাইস্কুলে এই ঘটনা ঘটে ছাদ থেকে মাটিতে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন কনস্টেবল রাকিবুল হাসান পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তবে শেষ পর্যন্ত ওই নকল সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ বাগমারা থানার অফিসার ইনচার্জ আতাউর রহমান স্থানীয়দের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান রোববার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে তাহেরপুর হাইস্কুল কেন্দ্রের দুই তলা বিশিষ্ট ভবনের ছাদে এই ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় ওই কনস্টেবল কোমরে গুরুতর আঘাত পান গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আহত পুলিশ সদস্য রাকিবুল হাসান তাহেরপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র থেকে তাহেরপুর হাইস্কুল কেন্দ্রে জেএসসি সমমানের পরীক্ষায় কর্তব্যরত ছিলেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আঠাশ অক্টোবর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির পাঁচ নম্বর ক্রমিকের পরিবর্তে বর্তমান চলমান ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইন টেকনোলজি সনদ বহাল রাখার দাবিতে মানববন্ধন করেছে সার্ভে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা সোমবার সকালে নগরীর নদাপাড়া আমচত্তর সড়কে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ তুলে ধরে জানায় সরকারি অফিস সমূহের ভূমি সার্ভার
माइनिंग एंड माइन सार्वे ও আইপিসিটি ডিপ্লোমাধারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের দাবি এমনিতেই সার্ভেয়ার পোস্টে নিয়োগ বা পদ কম তার উপর এই গেজেট বাস্তবায়ন হলে সার্ভে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন আরএসআই একটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে ওখানে বলা হয়েছে সার্ভেয়ার সিভিল এক করে দেওয়া হবে আমরা চাই সার্ভে আলাদা থাকুক কারণ আমাদের প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়োগ খুব কম হয় আর দুইটা ডিপার্টমেন্ট যখন এক করে দেওয়া হবে তখন আমাদের জবেরি আরো কমে যাবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে 28 তারিখে একটা বিজ্ঞপ্তি হয়েছে আর সেখানে বলা হয়েছে সার্ভে এবং সিভিল একসাথে করবে কিন্তু আমরা এই দাবি মানব না আগে যেমন সার্ভে স্বতন্ত্র ছিল এখনো সেভাবেই থাকবে আমাদের আলাদাভাবে সনদপত্র করা হবে আর এর জন্য আজকে আমরা রাষ্ট্রপতি নিয়েছি মানব বন্ধন করার জন্য এদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সার্ভে ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরাও মানবিক কারণে শিক্ষার্থীদের পক্ষ নিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকেরা জানিয়েছেন আগামীতে এই সিভিল সার্ভে ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে সরকারের বাংলাদেশে যে দুটা সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট আছে রাজশাহীতে একটা আর কুমিল্লা সার্ভে ইনস্টিটিউট একটা এই দুটাকে আরও উন্নত শিক্ষা অঙ্গনে পরিণত করার জন্য এগুলোকে এখানে বিএসসি চালু করবে এটাকে সার্ভে কলেজ হিসেবে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সার্ভেটাকে আরও উন্নয়নের জন্য সার্ভে শিক্ষাটাকে আরও চারটা ডিপার্টমেন্টে ভাগ করতে চাচ্ছে করে এটা যাতে আরও সূক্ষ্ম হয় সার্ভে কাজটা যেন আরও সূক্ষ্ম হয় এটা হলো সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এটা সরকার এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে আর হঠাৎ করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গত আঠাশ তারিখের একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে যে সিভিল সিভিল উড সিভিল কনস্ট্রাকশান তার সাথে সার্ভে করে সিভিলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তো এটা আমাদের ছাত্ররা এরা সার্ভেটা আলাদাই থাকতে চাই আমরাও তাদের সাথে একমত আগামী সাতই নভেম্বর পর্যন্ত সার্ভে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নতুন গেজেট বিষয়ে মতামত চেয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে আরও কঠোর আন্দোলনে যাবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ফরিদপুর আন্তজেলার ডাকাত দলের সদস্য ও আট মামলার আসামি রোকন মোল্লাকে একটি ট্রাক সহ রাজশাহীতে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ সোমবার সকালে রাজশাহীর বাঘা উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে রোকন মোল্লার বাড়ি পাবনা জেলার বোনাইনগর ফরিদপুর থানার ন্যাসরা শিববাড়ি গ্রামে পুলিশ জানায় চার দিন ধরে উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকা নিশ্চিন্তপুর গ্রামের মসজিদের পাশে সাজেনের বাড়ির সামনে একটি ট্রাক রেখে ওই বাড়িতে অবস্থান করছিল সাজেনের ধর্ম আত্মীয় পরিচয়ধারী ড্রাইভার রোকন মোল্লা বিষয়টি স্থানীয় লোকজনের কাছে সন্দেহজনক মনে হলে তারা পাশের গ্রামের এক সাংবাদিককে জানায় এরপর সেই সাংবাদিক পুলিশকে বিষয়টি অবগত করলে ঘটনাস্থল থেকে চোরাই ট্রাক সন্দেহে ড্রাইভার রোকন মোল্লাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তার কথাবার্তায় অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় ঘটনার এক পর্যায়ে ফরিদপুর থানায় ফোন করলে বেরিয়ে আসে রোকন মোল্লার প্রকৃত পরিচয় বাঘা থানার ওসি নজরুল ইসলাম জানান ট্রাক সহ গ্রেপ্তারকৃত ড্রাইভার রোকন মোল্লা ফরিদপুর আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য তার নামে আতাইকুলা আটঘড়িয়া বেড়া ফরিদপুর নলডাঙ্গা সলাঙ্গা সিরাজগঞ্জ ও ভাঙুড়া থানায় বিভিন্ন অপরাধে আটটি মামলা আছে এর মধ্যে দুইটি ডাকাতি মামলায় তার নামে ওয়ারেন্ট রয়েছে রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খারুজ্জামান লিটন সোমবার দুপুর বারোটায় রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের কার্যালয়ে এ মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয় মত বিনিময় সভায় রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মতিউল হক টিটু বলেন সড়কে যানজট নিরসন পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা আনায়ন এবং গাড়ি থেকে চাঁদাবাজি বন্ধে কাজ করতে চাই এছাড়া অন্যান্য দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব। মত বিনিময়কালে আরও উপস্থিত ছিলেন একুশ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নিজামুল আজিম রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের সভাপতি শাহনেয়াজ আলী সহসভাপতি নাজিম উদ্দিন শেখ নুরুজ্জামান শেখ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাফকাত মঞ্জুর বিপ্লব সহ পরিবহন গ্রুপের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ রাশিক মেয়র বলেন রাজশাহীতে সুন্দরভাবে গাড়ি পরিচালনা এবং মান উন্নয়নে যদি ঋণ সহ যে কোনো প্রয়োজন হয় আমি সে সহযোগিতা প্রদান করব। আমি মনে করি পরিবহন সংশ্লিষ্টদের সাথে এই সেক্টর সামগ্রিক উন্নয়ন করা সম্ভব কোথাও কোনো হয়রানি হলে আমাকে জানাবেন আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিব নাটোরের বড়াই গ্রামে বারো বছরের মাদ্রাসা ছাত্রী হালিমা খাতুনকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ উঠেছে রোববার রাত বারোটার দিকে উপজেলার গার্ফা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহত হালিমা গার্ফা গ্রামের হাসান আলীর মেয়ে ও দিয়ার গার্ফা দাখিল মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী বাড়ির পাশের বিলের মধ্যবর্তী একটি ব্রিজে ধর্ষণের পরে সাতশ্রদ্ধে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্বজনদের দাবি 
স্থানীয় ইউপি সদস্য ও নিহতের স্বজনেরা জানান রোববার সন্ধ্যায় একই গ্রামের মুসা দেওয়ানের ছেলে লাদেন দেওয়ান হালিমাদের বাড়ির সামনে বসেছিল এক পর্যায়ে সে হালিমাকে কিছু কথা বলার জন্য ডেকে নেয় এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না পরে রাত বারোটার দিকে লাদেন কয়েকজন প্রতিবেশীকে জানায় যে হালিমা গলায় ফাঁস নিয়েছে খবর পেয়ে স্বজনেরা বাড়ি থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরবর্তী একটি বট গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় হালিমার লাশ দেখতে পান পরে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে নিহতের পিতা হাসান আলী জানান লাদেন আমার মেয়েকে কৌশলে ডেকে নিয়ে গিয়ে সাতিল বিলের নির্জন জায়গায় ব্রিজের উপর ধর্ষণ করেছে সেখানে এমন কিছু আলামত রয়েছে পরে সে আমার মেয়েকে শ্বাসরোধে হত্যা করে এটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলে রেখে পালিয়েছে লাদেন দেওয়ানের বাড়ির সবাই রাতেই বাড়িতে তালা মেরে পালিয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিলীপ কুমার দাস জানান উদ্ধারের সময় শিশুটির ইন্টারনাল ইঞ্জুরি ছিল লাস্টির ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে চান্দা ইউনিয়নে গাড়ফা মৎস্যজীবী পাড়াই একটা গাছের সাথে তেরো চোদ্দ বছর একটা মেয়ের ঝুলন্ত লাশের সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই লাশটা উদ্ধার করি লাশ উদ্ধার করা আমরা তাদের ইনকুয়েস্টে লাশের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন আমরা পাইনি তারপরেও এটা আত্মহত্যা না হত্যা এর কারণ সঠিক কারণ জানার জন্য আমরা এই মৃতদেহ ময়নাতন্ত দুজনে নাটোর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেছি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে হ্যাঁ সুইসাইডের সময় অনেক সময় মেয়েদের মেন্স হয়ে যায় এমনটা কি না আমরা মহিলা পুলিশ দিয়ে চেক করছি তারপরেও চিকিৎসকের মতামত ছাড়া আমরা এইভাবে কমেন্টস করা ঠিক হবে না নাটোরে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে সোমবার নাটোর সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে চব্বিশটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পাঁচ লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকার চেক বিতরণ করেন সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অধ্যাপক শামসুল ইসলাম সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরীফুল ইসলাম রমজান সৈয়দ মুর্তজা আলী বাবলু সহ জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এ ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ